सुंदर आसमान सुंदर जमीन सुंदर 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 पल्ला जानी ना कत सुंदर तुम अल्लाह Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo hai bolna. Bigabon biruti shesha amra abar fir elam apna dil piyo nushthan jibun jiga shauit NTB. Apna ra jaren aske amader shatye amader e nushthan e othi thisha bhayachen apna dil shobar purichito bishisto alemi din. Declan jame moshchi dil imam emong khutib shak muhaddis nojurul Islam. Piyo hai bolna ra amra bigabon biruti purbe kisu prosne urtu niye chilam. अमरा जाने जाए आमदेर लाइनें और एक खोन और एक कॉलर ऐड कर चेन अमरा शेख आपने उन्मुति दिला अमरा किसे कॉल नहीं है नहीं तार पूरे अमरा आंसर चले जी 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 दोस्त दर शुभिदा होले नहीं है ना जी जी अमरा दो दो बात तीन टक कॉल नहीं है नहीं कारण और एक खोन किसे कॉलर और एक खोन दर ऐड कर चेन जी जी भाई आपने आप प्रश्न डाल करों प्लीज भाई आमना आपने सलाम हमें परिचित किया सुनिश्चित आपने आर कथा डाल सुना दाच्छे ना भाई आपने टीवी बोलियों में टक कुमी है तार पर एक आमदेश शायद कथा बोलते होंगे ताले आम्र आपने के भालो वाले सुनते पावो आपने टीवी काफी ना भाई आपने पूरे श्रेणी से आपने की लाउडस्पीकर कथा बोल कंटिन्यू करों प्लीज। अच्छा, हमारे प्रश्नों का भी लो। हम रहते हो बात करते हैं शो हम रहते हैं कि नमस्ते। सॉरी भाई, आपना कथा टाइम रहा सुनते पाएंगे। आपने आप बार ट्राई करों निशाला। हम रहते हो आज ही। आपना आपने आरक्ष बार ट्राई कर लिया है तो हम रहा या करते हो। बाम रहते हो ले जाते हैं। हमारे पर अमेर तो नामर में निकले तो रात भी एक सेलेन नाम रात सोन रात भी रात भी रात भी है इधर नामर में इनकी आई डब को आने बुनी अच्छा ठीक अच्छे ठीक अच्छे बुन आपने उन्नतन देखो इन्शाल्लाह शेख आपने प्रश्न उत्तर दिया ओके अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम वारहमतुल्लाह जी आमरा आमरा चलो जब छह मध कॉलर की शुंते पक्षन हेलो जी अस्सलाम वालेकुम अरहमतुल्लाह बोन अपना प्रश्न ना करो प्लीज जी वालेकुम अस्सलाम अरहमतुल्लाह जी अमार एक प्रश्न अम्र तो प्राइस तो मैं और जो था के ना तो ट्रेने बाबा से चला चले शुमार के जे दूर शुरू गुला पड़ी ये गुला की हो बे अच्छा ठीक अच्छे बोन जो जो सर अम्र दूर अनेक गुलाब दूर शुरू पास है, बाम रसों से मचा यार लन्नाम पोड़ते, तो ऐसा क्यों हो बे जो सारा रास्ता गाते। ओके, ओके ज़्यादा कल बोन आपने प्रश्नों टाइम रख पिए थी, शायद कुछ उत्तर दिवनी शाल्ला। जी आम्रा चले जाते हैं, हमारे परोबर्ती कॉलर का चेक कॉलर अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। हे� अच्छा, ओके थैंक यू भाई जब आपना प्रश्न था, आम राशि ले बुस्ते बैठे थे शेख आपना यह संपर्क आलोचना करने जी शेख, आमदेर ऑलरेडी, आम्रा आंसर है चले जाए, तो हम ना आमदेर उन्हें कुछ प्रश्न जमा है जावे। जी इंशाल्लाह। जी, शेख आम्रा आमदेर आपकी इच्छा मामला आमदेर 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 आम जी शेख आम्रा आपकी इच्छा हम आमदेर एक भाई प्रश्न जानते जैसे लंच तार बच्चा सिलो बेबी अकाउंट सेविंग्स अकाउंट इधर जाकर दी तो हो बिकी ना जी इन्शाल्ला जी आमदेर परोपति प्रश्नों जब भाई प्रश्नों के जब बच्चा देर अकाउंट है फौरेशा एगुलार जाकर दी तो हो बिकी ना प्रथम में तो � बारे फैमिली ते जे बेनिफिट दे और तो बच्चा इन बेनिफिट और तो बाप बच्चा देर के जे फौरेशा गुला दे ये फौरेशा शब्द कुला माता पिता के देवा होए तरा बच्चा देर तो नो खोरस कर बे नेटे मालिक पत माता पिता तक इन एक याने जो दी फौरेशा जो माहो है ताऊ दे शब्द की सुर जखात आदाय करते होगे जो दी था देर अकाउंट के था देर के मालिक पन ये दवा हो जे मालिक ये फौरेशर मालिक बच्चा रा 
এবং তারা যখন উপযুক্ত হবে তখন তারা খরচ করবে বা তাদের জীবনের কোনো উপকার করবে এবং এক্ষেত্রে যদি অন্যের কোনো দাবি দাবা থাকে না যেমন মাতা পিতার কোনো হাত নেই তখন এই পয়সার জন্য জাকাত দিতে হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না বাচ্চারা বালিক হয় তারা বালিক হওয়ার পরে এই টাকার জাহাত দিতে হবে ধন্যবাদ যে ভাই প্রশ্ন করেছেন যে আসরের আজান হয় মনে করুন সাড়ে ছয়টা বা পনেরো সাতটায় এর আগে এক ঘন্টা আগে কি তিনি নমাজ পড়তে পারবেন প্রথমত দেখেন ভাই ও আরম্ভ হওয়া একটি জিনিস এবং আজান হওয়া আরেকটি জিনিস যেমন আমরা সাধারণত যে জমাতের যে টাইম আমরা ঠিক করি এই টাইম গুলা কিন্তু ঠিক করি আমাদের জমাতের সুবিধার জন্য যেমন আমরা মসজিদে সচরাচর সাতটায় সোয়া সাতটায় জমাত হয় তখন আমরা সাতটায় আজান দিয়ে আমরা সোয়া সাতটায় নমাজ পড়ি এটা হচ্ছে একটি নিয়ম জমাতের জন্য কিন্তু এই যে টিভি গুলায় যে আজান দেয় সব আজান কিন্তু ওক্তের বিগিনিং এ দেওয়া হয় যে কোনো নমাজের আজান ওক্ত শুরু হয়ে গেলে সাথে সাথে আজান দেওয়া হয় সুতরাং বিগিনিং এর যে আজান এই আজানের পূর্বে যদি আপনি নামাজ পড়েন তাহলে এই অক্তের নামাজ হবে না যেহেতু অক্তি আসে না জমাতের জন্য যে আজান দেওয়া হয় সেই আজান যেহেতু অক্ত বিগিনিং এর বহু পরে দেওয়া হয় এবং জমাতের সময় মতো দেওয়া হয় তখন সেই ধরনের আজানের পূর্বেই আপনি জমাত নামাজ আদায় করতে পারবেন সুতরাং আপনি টাইম ফলো করবেন যে সব জায়গায় হয়তো নমাজের ক্যালেন্ডার নাই যদি থাকে তাহলে আমরা সচরাচর যেটা আমরা বুঝি যে টিভি গুলাতে যে আজান দেওয়া হয় এগুলা কিন্তু অক্তের বিগিনিং এ আজান দেওয়া হয় সুতরাং এই আজানের পূর্বে নমাজ পড়লে নমাজ হবে না যদি আপনার মসজিদে আজান হয় অথবা মসজিদের মাইকে আজান শুনেন তো অনেক সময় আছে যে ওক্ত শুরু হওয়ার বহু পরেও আজান দেওয়া হয় যেমন উদাহরণ তো বললাম যে ওখান সাড়ে ছয়টা যদি ওক্ত হয় তাহলে সাতটায় সোয়া সাতটায় কোনো মসজিদে আজান হয় সাড়ে সাতটায় জমাত হয় অথবা সোয়া সাতটায় জমাত হয় এই ক্ষেত্রে আজানের পূর্বে আপনি নমাজ পড়তে পারেন এক কথায় নামাজের যে ওক্ত আছে ওক্ত শুরু হওয়ার পূর্বে কোনো নমাজই পড়া যাইবে না আদায় হবে না ধন্যবাদ এক ভাই প্রশ্ন করে দিন যে কাজের ক্ষেত্রে যে আমরা বিশেষ করে দেশে আমরা সবাই জানি যে অনেক স্থান আছে যেখানে বসে প্রস্রাব করার কোনো সুযোগ থাকে না বসে প্রস্রাব করা প্রথমত সুন্নত এবং এইটা স্বাস্থ্যের জন্য ভালো কিন্তু যেহেতু মানুষের জীবনে অসুবিধা আসে এই জন্য হদিসে এসে এসেছে আল্লাহ রসুল আতার নবী সাল্লাহ সুবাহাম আল্লাহ রসুল এক স্থানে গিয়ে ময়লা আবর্জনা ফেলার স্থানে আল্লাহ রসুল গেছেন তখন বসলে কাপড় নষ্ট হয়ে যাব এই অবস্থা আল্লাহ রসুল দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করেছেন এক্ষেত্রে দেখা যায় যে কোনো স্থানে যদি বসে প্রস্রাব করলে আপনার শরীর নাফাক হওয়ার সম্ভাবনা থাকে কাপড় নাফাক হওয়ার ভরে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে এই ক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করা যায় ঠিক আছে এখানে ওজুর যে সমস্যাটা বাই দেখেন ওজুর ফাউদু তো করা কিন্তু ফরজ এটাকে কোনোদিনই অস্বীকার করা যাবে না বা কনসিডার নেই একমাত্র একজন মানুষ যখন এক দিনের জন্য একটি চামড়ার মোজা পরিধান করবেন অজু করে তখন সারা দিনের নমাজ আমরা ফাও দৌত না করে এই যতবার অজু করি ফাউয়ের উপর মাসে করে নিলেও নামাজ আদায় হবে এই ক্ষেত্রে আপনি যদি কাজের ক্ষেত্রে চামড়ার একটি মোজা ব্যবহার করে ফেলেন তাহলে ভালো তো এখানে বলতে পারেন যে আমি প্রতিদিন কি করব দেখেন ভাই আমরা যখন সফর করি একটা প্ল্যান থাকে যে আমার তো এখানে সেখানে আমার এই কাজ করতে হবে প্রস্তুতি নেই যেহেতু আমি আমার কাজে যাচ্ছি এবং নমাজও আমার পড়তে হবে তখন এর জন্য একটা প্রস্তুতি নেওয়া বা শরীয়তের কনসিডারটা ব্যবহার করা আমাদের জন্য সর্বোত্তম এটাই আপনি করে নেবেন এবং এটাই আমাদের জন্য ভালো আরেকবার প্রশ্ন করে যে হিংসা দেন হিংসা তো অন্তরের একটি রোগ এবং এই রোগ যে হিংসা করে সেই মানুষটাই রোগী এবং এই রোগটা মানুষের ইমান এবং আমলের ক্ষেত্রে এত মারাত্মক 
আল্লাহ রসুল বলেছেন ইয়াকুম ওয়াল হাসাদি সাবদান তোমরা হিংসা করা থেকে নিজেকে রক্ষা করো হিংসা মানুষের নেক আমলকে এমন ভাবে ফুরিয়ে ফেলে যেভাবে অগ্নি শুকনো কাষ্টকে ফুরিয়ে ফেলে সুতরাং হিংসা যার জন্য করলেন তার কোনো কিছুই হয় না বরং আপনার নিজের ক্ষতি হয় তখন আপনি আপনার আমলের ক্ষতি হয় নিজের ইমানের ক্ষতি হয় নিজের দুনিয়ারও ক্ষতি হয় সুতরাং হিংসা করা সম্পূর্ণ রূপে হারাম এবং নিজের জন্য ক্ষতি কর যাদের ভিতর হিংসা রয়েছে নিজে এটা করার দরকার নাই একটি জিনিস আমি প্রশ্ন উত্তরে দীর্ঘ আলোচনা যাওয়ার দরকার নাই এক্ষেত্রে সামান্য একটি বিষয় হিংসা করলে আপনি আল্লাহ যে বন্দাকে নিয়ামত দান করেছেন আপনি আল্লাহর বিরুদ্ধে আপনার মনকে ব্যবহার করতেছেন সুতরাং এটা না করে আপনি যদি অন্য দিকে চলে যান যে আল্লাহকে যদি বলেন আল্লাহ তোমার এই বন্দাকে যা দিয়েছ আমাকেও দেও আরো বেশি দেও তে তো আপনার নিকট আপনার সবচেয়ে বেশি উত্তম আল্লাহকে বললেন যে আল্লাহ তাকে যা দিয়েছো দিয়েছো কোনো অসুবিধা নেই আমাকেও তা দেও আরো বেশি দেও আরো বেশি দেও আরো বেশি দেও তখন আপনি আল্লাহর সাথে বিজি হয়ে যান আল্লাহর সাথে আপনি কারবারে লেগে যান অন্য মানুষের সাথে হিংসা বন্ধ করে দেন আল্লাহ তালা আমাদেরকে হেফাজত করুন যেহেতু আমাদের এইটা হচ্ছে ইসলামী আলোচনার অনুষ্ঠান এবং মাসলা মাসাইলের অনুষ্ঠান স্বাভাবত আমরা এখানে নামের কোনো অর্থ বলি না কারণ নাম যখন ডাকবেন তখন রাম নাম রাখার পূর্বেই আলিমুল আমাকে জিজ্ঞাস করে বা অর্থ দেখে নাম রাখবেন তবু এক বোন বলেছেন যেহেতু রাব্বি অর্থ হচ্ছে আমার রব আমার প্রতিপালক সুতরাং এই ধরনের নাম রাখা মোটেই জাইজ হবে না আরেকজন প্রশ্ন করে যে অজু সারা দুরুদ শরীফ আত হসপিটাল যে বল অবশ্যই পড়া যায় আপনি তো একজন মানুষ সব সময় অজু অবস্থায় থাকতে পারবে না আল্লাহ তালা জানেন এই জন্য নামাজ কোরআন শরীফকে স্পর্শ করা এবং তোয়াফ এ ছাড়া অন্য সব সব ধরনের এবাদত আপনি আনা বিনা অজুতে করতে পারবেন আপনি বাসে বসে হেঁটে হেঁটে সব সময় দুরুদ শরীফ হসপিতা আলিল অথবা কোরআন শরীফের কোনো সুরা থিলাওয়াত এই ধরনের যে কোনো ধরনের কিছু আপনি বিনা অজুতে করতে পারবেন এবং এটা আপনার জন্য সবচেয়ে উত্তম আল্লাহ তালা ভালোবাসেন যে তার বন্দা এবং বান্দিরা হাঁটতে বসতে সব অবস্থায় যেন তার জিকির পরে আল্লাহ রসুলের উপর দুরুত পরে সব কিছু আপনি করতে পারবেন এটা কিন্তু আপনার জন্য সবচেয়ে বেশি মুবারক আল্লাহ আপনাদেরকে তৌফিক দান করুন আমাদেরকেও তৌফিক দান করুন আল্লাহ আমিন আরেকবার প্রশ্ন করেছেন যে শাহাদুল আল রহমতুল্লাহ তালা আলাহি বাংলা জানতেন কি না শাহাদুল আল রহমতুল্লাহ আলাহি বিশেষত আরো বাসী মানুষ ছিলেন তিনি বাংলা জানতেন কি না এই ধরনের স্পষ্ট কিছু পাওয়া যায় না হয়তো তিনি দেশে যখন বহুত দিন থাকে থেকেছেন বাংলা কিছু শিখেছিলেন অথবা তার আচার আখলাক দেখে মানুষ তার দলে দলে ইসলামে যখন তারা প্রবেশ করল এবং আল্লাহ তালা দুনিয়ার সব মানুষের ক্ষেত্রে এই দুবাসির ব্যবহার করে ব্যবস্থা করে দেন হয়তো কিছু মানুষ আরবি বাংলা উভয়টা জানতো তারা তার কোথাকে মানুষকে বুঝিয়ে দিত এইভাবে ইসলাম প্রচারিত হয়েছে আল্লাহ তালা তাদেরকে উচ্চ মকাম দান করুন আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ আমার আমি <laughs>
इनशालाकुम जी <laughs> शेख आंसर दिन इनशाला शुक्रिया प्रश्न प्रथम जेहेतु विवाह बहिर्भूत ऐले मेयर नारी पुरुष मेला मेशा इसलम मुठे एलाउ करना ये हम सम्पूर्ण रूप हराम सूतरा हराम के कोवस्थाई प्रश्रय देवा जाए ना अपनी बोलते हैं जो ख्रीटान जेको धर्म ही हक 
মুসলমানই যদি হয় অন্য একটি মেয়ে এবং একটা ছেলে তার বিবাহ বহির্ভূত মিলামেশা বা তাদের সম্পর্ক থাকে বা তারা ফ্যামিলি বা বাচ্চা কাচ্চাও হয় এই বাচ্চা কাচ্চাগুলো অবৈধ এবং তাদের মেলামেশাও একটি জিনা সুতরাং ইসলাম কোন অবস্থাতেই জিনাকে অনুমোদন করে না বিবাহ বহির্ভূত কোন সম্পর্ক অনুমোদন করে না আপনার আত্মীয় হলেও এটা আপনি অনুমোদন করতে পারবেন না যেহেতু হারাম আমরা হারাম এবং হালালের ক্ষেত্রে নিজের আত্মীয় স্বজনের সাইতে আল্লাহ এবং তার রসুলকে আমরা বেশি মহব্বত করি এটার একমাত্র সমাধান হচ্ছে তারা যদি তোবা করে এবং তাদের যদি নিয়ম মতো বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয় এবং তোবা করে অতীত জিন্দেগির আল্লাহ নিকট মাফি চায় এবং তারা বাদ দিয়ে দেয় তাহলে তাদেরকে আপনি গ্রহণ করতে পারেন তাদের সাথে গভীর সম্পর্ক বা আসা যাওয়া তো তাদের মাতা পিতার যে জিনা এই জিনাকে আপনি সমর্থন করে ফেললেন বা বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্ক সমর্থন করে ফেললেন এখন মনে করুন যদি বাচ্চা হয়ে গেছে বাচ্চার কোনো দোষ নেই এখন বাচ্চা তাদের শুধু সম্পর্ক শেষ হয়ে যায় এবং তারা যদি তোবা করে ফেলে যে বাচ্চা যে বিবাহের আগে হয়েছে এর জন্য বাচ্চার কোনো দোষ নেই তাকে কুলে খাকে নেওয়া যাবে এখন তারা বিবাহ বহির্ভূত মাতা পিতার সাথে থাকছে এবং তারা জিনার কাজ করে যাচ্ছে এবং ইসলামের গন্ডির বাহিরে চলছে এখন তাদের ফ্যামিলির সাথে বাচ্চা কাচ্চার লোহা অর্থ হচ্ছে তার মাতা পিতার সাথে সমর্থন করে দেওয়া এটা যাতে না হয় যদি তারা তোবা করে ফেলে তাহলে এর পূর্ববর্তী গুণা আল্লাহ তালা মাফ করে দিবে না তো বাচ্চাদের কোন দোষ নেই আল্লাহ খাজা নামাজের ব্যাপারে এক বোন প্রশ্ন করেছেন দেখেন বোন নমাজ যদি খাজা হয় তাহলে অবশ্যই তা আদায় করতে হবে যে ভাই এবং বন্ধুরা মনে করে যে নমাজ খাজা হলে চলে গেছে আর লাগবে না মারাত্মক বোন এখন তাদেরকে কি বলবো বলে আল্লাহ তুমি তোমার মার যদি দুনিয়ার মানুষের নিকট ঋণ থাকতো তাহলে কি আদায় করতে বলে অবশ্যই করতাম তখন আল্লাহ রসুল বলে আল্লাহর পাওনা যেটা এটা সবচেয়ে বেশি হকদার আপনি তা আদায় করবে অবশ্যই যদি কারো অধীনে তার জানা মতো তার কাজা নামাজ থাকে অবশ্যই তিনি তার নামাজ পুরা করবেন ইসলামের প্রথম যুগে দুইটি বিষয় ছিল একটি হচ্ছে যে মানুষ যখন প্রথমে মুসলমান হতো তার আগের জীবনের কোন হিসাব ছিল না মনে হয় একশো আশি বছর বয়সে কোনো মুসলমান হলে সাথে সাথে তার আগের সব কিছু মাফ শিরিক মাফ মূর্তি পূজা মাফ বা তার নমাজই ছিল না নমাজ সব কিছু মাফ এটা হচ্ছে একটি বিষয় দ্বিতীয় বিষয় হচ্ছে ইসলামের প্রাথমিক যুগে মানুষের মধ্যে এই ধরনের ধারণাই ছিল না যে একজন মানুষ তার এক বছর দুই বছর পাঁচ বছর নমাজ পড়বেই না এই ধরনের কোনো ছিল না মানুষ নমাজের প্রতি এত বেশি যত্নবান ছিলেন যে ধারণাই করা যাইত না যে একজন মানুষ বালিক হওয়ার পর সে পাঁচ বছর নমাজই পড়ে নাই আমাদের সমাজে যেহেতু দুর্ভাগ্যবশত ওদের মানুষ পাওয়া যায় যে বালিক হওয়ার পর দশ বছর ফন্ড অনেক মানুষ পাওয়া যায় চাল্লিশ বছরে হঠাৎ একদিন ওয়াদ শুনে তার অন্তর খেদে সে চিহ্ন মাস ধরেছে এই ক্ষেত্রে উলামা একে রাম যে উমরি খাজা বলে তাকে যেমন একটু মানুষের হিসাবই নাই যে কতদিন তার নামাজ খোঁজা গেছে এই নমাজটাকে উমরি খাজা বলে নাম দেওয়া হয়েছে আসলে উমরি খাজা নয় এটা এটা নাম দেওয়া হয়েছে পরবর্তীতে এই উমরি খাজার পরিবাস পরিভাষা কিন্তু কোরআন হাদিসের পরিভাষা নয় কোরআন আদেশের এই ধরনের কোনো খাজা নেই আগে মানুষের খাজা হতো একদিনের খাজা অথবা বেমার করলে দুই তিন দিন অথবা এই ধরনের মারাত্মক পরিস্থিতিতে এক হোক দুই হোক খাজা হতো সাথে সাথে এগুলো আদায় করে দেওয়া জরুরি অবশ্যই উমরি খাজা যেটা এটা হচ্ছে দুর্ভাগ্যবশত আমাদের সমাজে বা মুসলিম সমাজে ত্রিশ চাল্লিশ বছর পর্যন্ত মানুষ নমাজ পড়ে নাই তখন তো তার জানাই নাই কত কোন ওখ কোন সময় পড়ে নাই কত ওখ খাজা এটাকে নাম দেওয়া হয়েছে উমরি খাজা এই ক্ষেত্রে উলামায়কাম অবশ্যই আপনার উচিত হলো আপনি আপনার খাজাগুলো আদায় করবেন 
যেহেতু আপনার সেই সাবি নাই এবং দীর্ঘ জীবন তখন আপনি আপনার অতীতের এই যে খাজার জন্য আল্লাহর নিকট কাটি করবেন এবং মাফ চাইবেন এবং সাথে সাথে যতটুকু সম্ভব আপনি আপনার অতীতের কাজা নামাজকে আদায় করার চেষ্টা করবেন এরপরে যদি আপনি না পারেন মৌত এসে দেয় আল্লাহ তালা গফুরুর রাহিম যেহেতু আল্লাহ তালা তো কবুল করেন কিন্তু নিজে চেষ্টা করতে হবে যে আমার কাজা আদায় করতে হবে ধন্যবাদ আপনার জমিন সুন্দর সুন্দরে সুন্দরে পাল্লা জানি না কত সুন্দর তুমি আল্লাহ